സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ ജനകീയ മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ എം എം മണിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ എം എം മണി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് ഇടമൺ കൊച്ചി നാനൂറ് കെ വി ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് ആ പ്രോജക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ മറ്റ് തുടങ്ങിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് അത് ഉപേക്ഷിച്ച മറ്റില്ലായിരുന്നു നിർത്തി വെച്ച് തർക്കങ്ങളും സ്ഥലമേറ്റ ഭൂമിയുടെ തർക്കവും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്ത് യോഗം വിളിച്ച് കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അത് റിവ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു തടസ്സങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളിടത്ത് ഇടപെട്ട് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്തു മോണിറ്റർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഹാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൂടംകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ വിഹിതം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഇതുവരെ ഈ ലൈൻ വരുന്നത് വരെ മറ്റ് വളഞ്ഞ മറ്റ് മാർഗത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുവന്നപ്പം നമുക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് മെഹാവാട്ട് പ്രസരണ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ പരിഹാരമായി ഒഴിവായി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് മെഹാവാട്ട് വൈദ്യുതി നേരെ നമുക്കിങ്ങ് കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകത ഇത്തവണ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഞങ്ങൾ മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ നിരന്തരം അത് റിവ്യൂ നടത്തുകയും വകുപ്പ് റിവ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ലേൽ കണിശം വൈദ്യുതി കെട്ട് വേണ്ടി വരും എന്ന ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ വൈദ്യുതി കെട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ വൈദ്യുതി കിട്ടാനുണ്ട് കാര്യം പക്ഷേ അത് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ലൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷമം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് വലിയ രീതി പരിഹരിച്ചപ്പോൾ അതെ അതിന് ഒന്ന് ആ ഒരു വിഷമം തീർന്നു രണ്ട് വൈദ്യുതി മഴ പെയ്തു വൈദ്യുതി കെട്ട് ഈ വർഷം വൈദ്യുതി കെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി പോകും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരായിരം മെഹാവാട്ട് വൈദ്യുതി വരെ ഈ ലൈൻ വഴി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വാടക കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ പ്രശ്നമില്ല നേരിടാൻ പറ്റും നേരിടാൻ പറ്റും ഈ സംഭരണികളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ചോ എഴുപത്താറ് ശതമാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷേ ഈ വൈദ്യുതി സർചാർജ് പതിമൂന്ന് പൈസ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ നഷ്ടവും പിന്നെ തന്നെ അല്ല ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ദുരന്തത്തെ തുറന്നുണ്ടായി ഓക്കി ദുരന്തം വേറെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ദുരന്തങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അല്ല ഒന്ന് ഓക്കി ദുരന്തം അത് വലിയ നാശനഷ്ടം വൈദ്യുതി ബോർഡിന് വന്നു രണ്ടാമത്തെ നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയവും ലോകചരിത്രത്തില്ലാത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുളുപൊട്ടലുമാണ് ഏതാണ്ട് അതൊരു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം അതൊക്കെ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈദ്യുതി അല്ല വൈദ്യുതി ബോർഡിന് വന്നു മൂന്നാമത് ഇപ്പം മലബാർ മേഖലയിലുണ്ടായ പ്രളയ ദുരന്തം അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ എങ്കിലും നഷ്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമസ്ഥിതി ഇപ്പോഴുണ്ട് വൈദ്യുതി ബോർഡ് തന്നാണ്ട് ഇപ്പം ലാഭമാണേലും മുൻകടം എന്ന് പറയുന്നതിൽ കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും സിസ്റ്റമായി പ്രവർത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പത്രക്കാർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ വേണ്ടി എഴുതാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ വൈദ്യുതി മുടക്കം അത് മുടക്കാന്ന് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡല്ലേ ബാധ്യത മുഴുവനെ കണ്ട് വേറെ ഈ നഷ്ടമൊന്നും വന്നിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും എങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിവും ശേഷി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതങ്ങനെ കഴിയാന്ന സ്ഥാപനം നിലനിന്ന് പോകണ്ടേ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിനിസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ കേന്ദ്ര നിയമം വരാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഈ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനടക്കം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാവും ഇവരുടെ 
പ്രഗത്ഭമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് താപനിലയം കൽക്കരി നിലയം ഇങ്ങനെ വിവിധ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ജലവൈദ്യുതിയായിരിക്കും താരതമ്യേന കുറവ് ബാക്കി കുത്തക കമ്പനികളെല്ലാം മറ്റു മാർഗം കൽക്കരിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് താപനിലയം സ്ഥാപിച്ചും അങ്ങനെ ഡീസൽ നിലയം സ്ഥാപിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന അവരുടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെലവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ള നിലയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതി നിയമം നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിലുള്ള അധികാരവും പരിമിതിയെല്ലാം അപരിമിതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്ന് ഇപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ഫലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന തത്വമാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ആ അലോ തന്നെയാണ് പാർലമെൻറ്റിലെ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഈ കുത്തക കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതി അതോടൊപ്പം ഈ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും ഇഷ്ടംപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ രംഗ ഈ രംഗത്തെ കുത്തകങ്ങളിലേക്ക് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് കേന്ദ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അതെ അതെ അതിന് ഈ വിതരണ രംഗത്ത് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക വിതരണ രംഗം ആ വിതരണ രംഗവും അവരുമായി കരാർ രണ്ട് കമ്പനി സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ മേഖലയുടെ വിതരണ രംഗമായ കമ്പനി ഈ കമ്പനികൾ തങ്ങളിൽ കൊടുക വാങ്ങൽ നടക്കും ബോർഡിനൊന്നും അതിനൊരു നിയന്ത്രണവും കാണുകയല്ല അതിന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും അതൊരു വലിയ ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാരെ ഈ രംഗത്തെ കുത്തുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന നയമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൻ്റെയും അന്തസത്ത ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം മിനിസ്റ്റർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച് ഈ മൂന്ന് പ്രളയം ഇപ്പോൾ ഓക്കി ദുരന്തം പിന്നെ പ്രളയം മലബാറിലെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അതിജീവിക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫലപ്രദം പക്ഷേ എങ്കിലും വൈദ്യുതി വിതരണ രംഗത്ത് അത് വളരെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ദ്വിതി എന്നൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അത് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ഈ ഓക്കെ ദുരന്തം വരുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഇടുക്കിയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പം അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കാറ്റം കണ്ടു അപ്പോൾ രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ബോർഡിൻ്റെ യോഗം കൂടണമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വന്നു ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ തന്നെ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് കണക്ഷൻ പോയി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിരുന്നു അതെല്ലാം ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വലിയ ദുരന്തമാണ് ഉണ്ടായത് ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്റുകൾ തന്നെ പോയി ഒരു ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം കണക്ഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷം മീറ്ററുകൾ കേടായി പതിനാലായിരം ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ കേടായി പിന്നെ ഈ നിലയിൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് അതെ അമ്പത് സബ്സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ കല്ലും മണ്ണും കയറി പതിമൂന്ന് പവർ ഹൗസുകൾ കല്ലും മണ്ണും കയറി മൂടിപ്പിച്ചു അതല്ല അതിജീവിച്ച് അതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത നിലയിൽ ഇപ്പൊ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഭയങ്കരമായി ജോലി ചെയ്തു അവർ വലിയ തോതിൽ ജോലി ചെയ്തു എന്നതാണ് രണ്ട് ഇപ്പം മലബാറിലുണ്ടായ ദുരന്തം അതാണ് മലബാറിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ നൂറിൽ കണക്ക് നൂറിലധികം ആളുകളാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാശനഷ്ടം വലിയ തോതിലുണ്ടായി കക്കയം പവർ ഹൗസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചായിരുന്നു പവർ ഹൗസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഉരുൾ പൊട്ടി മലയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മണി സമയമായതുകൊണ്ട് ജീവനക്കാർ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവരിറങ്ങി ഓടിയുകൊണ്ട് ആളപായം വന്നില്ല പക്ഷെ പവർ ഹൗസിലെല്ലാം നാശനഷ്ടം വന്നു അതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് അതും നമുക്ക് നാശനഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദുരുതി എന്ന് പറയുന്ന വിതരണ സമ്പ്രദായം പഴയ വിതരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒരു നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ്
ആഹ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആ സമയബന്ധിതമായാണ് ഒറ്റയടിക്കല്ല ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ രണ്ടാമതൊരു വൈദ്യ നില നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആലോചന ഉണ്ട് എൻ്റെ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അനുകൂല സാഹചര്യം ഉള്ളത് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പഠനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ പഠനം നടന്നു സാധ്യത സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എത്ര വൈദ്യുതി ഉൽപാദന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആറ് യു പിന്നെ ജനറേറ്ററാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ളത് ആ ശേഷിയുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതെ രൂപത്തിലുള്ള ഉൽപാദനം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൗരോർജ ഉൽപാദനത്തിൽ വേണ്ടത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറേ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മെഹാബട്ടോട് അടുത്ത് ഇപ്പം എന്താ സൗരോർജം ഉണ്ട് നമുക്ക് പല ഘട്ടത്തിലായി ഉണ്ടാക്കിയതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരായിരം മെഹാബാട്ടിൻ്റെ സൗരോർജ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലയളവിൽ തന്നെ കാലയളവിൽ തന്നെ ഒരായിരം മെഹാട്ട് അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മെഹാബാട്ട് പിന്നെ പുരപ്പുറങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് മെഹാബാട്ട് ഡാമുകളിൽ ഫ്ലോട്ടിങ് സോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ആ അഞ്ഞൂറ് മെഹാബാട്ട് അങ്ങനെയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒരായിരം മെഹാബാട്ട് എങ്കിലും വേണമെന്നോ അതിലൊരു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പേര് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ജോലി തുടങ്ങി പുതിയതായി വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ സൗരോർജം നിർബന്ധമാക്കാൻ നിർബന്ധമാക്കാം അങ്ങനെ അത് വേണേൽ പിന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നിയമം കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഇപ്പം നിയമത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ വേണേൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടുകാർക്കും നല്ലതാണ് അതാ ഏതായാലും ഈ രംഗത്തൊരു പുതിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ആഭ്യന്തര വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങൾ എടുത്താലും വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനമേ ഇവിടെ ഉൽപാദനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ മാറുക എന്നാണ് ബാക്കി വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഹൃസകാല ദീർഘകാല കരാർ വഴി വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് വരാൻ നേരത്ത് മിനിമം പരിപാടിയിൽ എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി കട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തും എന്ന് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഇല്ല രണ്ട് വൈദ്യുതി കട്ടെന്ന പ്രശ്നമില്ല മൂന്ന് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വയനാട് ജില്ലയിലെ വനപ്രദേശത്ത് ഏതാനും വീടുകൾ കാണും ആദിവാസികളുടെ അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ആ അത് നിയമ തടസ്സങ്ങൾ വന്നോണ്ട അതിന് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയാൽ അതും കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി പാലക്കാട് പോലും വനത്തിൽ കൊടുത്തു ഇടമലക്കുടി മൂന്നാറിലെ അടുത്തുള്ളതാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഇടമലക്കുടി ഒരു ആദിവാസി പഞ്ചായത്താണ് ആ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ജില്ല മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയതിൻ്റെ ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതൊരു വലിയ കാൽവയ്പ്പാണ് വലിയ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ജലവൈദ്യുതി ആശ്രയിക്കുന്നത് അത് മതിയാക്കിയോ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിലാകാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധ്യത കുറവാണ് ആതിരപ്പള്ളി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇല്ലില്ല അത് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് നമ്മുടെ അജണ്ടയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് സി പി ഐ എതിരാണല്ലോ സി പി ഐ എതിരുണ്ട് പലരും എതിരുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ആളുകൾക്ക് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് സമ്മതിച്ച് തന്നാൽ സംഗതി നടക്കും ഇല്ലേ അനുഭവിച്ചോളൂ അവന് തന്നെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾ കുറെ അതെ അനുഭവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികൾക്കാണേലും അവർക്കും വൈദ്യുതി വേണം പിന്നെ ക്ലീനിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ എ സി അല്ലെ ഫാന് ഭക്ഷണം പാകപ്പെടുത്തണം ഇതെല്ലാം വേണം കാര്യമൊക്കെ നടക്കണം ഏ പക്ഷേ ചില പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേന് പണ്ട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞുള്ള അങ്ങോട്ട് തുടരുതെന്നാണ് അപ്പം പരിസ്ഥിതി ആകും അതാകും ഇതാകും ഇത് പറയുമ്പം പരിസ്ഥിതിയൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ച അതിരപ്പള്ളി വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മിനിസ്റ്ററുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളത് അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വൈദ്യു
പിന്നെ ഇത് ആര് ചെയ്തു നടക്കും റെവല്യൂട്ടറി കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ രണ്ടാം മൂന്നോ പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മിനിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യാനാ സൂചിപ്പിച്ചപോലെ ഈ ജീവനക്കാർ കുറെ പേര് ഈ ജോലിക്കിടയിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപകടം വരുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണ സുരക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരാണെ അവർക്ക് മകരം ജോലി കൊടുക്കും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും വീട്ടിൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും അവിടം വരും അതിനും നഷ്ടപരിഹാരവും ഏർപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചില പരാതികൾ സംഘടനകളൊന്നും വലിയ കേസ് സുതാര്യമല്ലെന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റഡിയാണോ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഇന്ന് പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ ഊർജ രംഗത്ത് വൈദ്യുതി ബോർഡ് സാമാന്യേന സിസ്റ്റമായി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു ഒന്ന് അതിനകത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിലാണ് സംഘടിതമായി വലിയ ശക്തമായ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുണ്ട് അത് ഓഫീസർമാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് സമരം ചെയ്തും പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോകുകയില്ല പോകണമെന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനും മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടി ഇല്ലാതാകും താല്പര്യം അവർ സഹായിച്ചാലേ ഫലപ്രദമായി നടക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നു കഴിഞ്ഞേ ഈ ദുരന്തമെല്ലാം വന്നപ്പം അവർ നല്ല ഫലപ്രദമായി സഹായിച്ചു അതാണ് സൽപ്പേരുണ്ടാവാൻ കാരണമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം അവർ സഹായിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല ഈ പണി നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചീത്തപ്പേരും മാത്രമല്ല കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു സമീപനത്തിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു കാര്യം അവർ മാർഗ തന്നെ ചെയ്യണം അവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആനുകൂല്യവും ശമ്പളവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതൊന്നും അധികമായി പോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും എനിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇല്ല ഉപഭോക്താവിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം അവർ മാന്യമായി പെരുമാറണം കാരണം അവരുടെ കഞ്ഞിയാണുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതല്ലേലും ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ അത് അത് വേറെയല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ആനുകൂല്യവും അവരുടെ ചോറും അവരുടെ വരുമാന മാർഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്യണം വടിവെക്കം നിർത്തി ഉടവച്ചില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരെതിരാകും വൈദ്യുതി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച തെറി പറയും ആളുകൾ മനസ്സിലായില്ലേ മോശം ഭാഷ അത് മന്ത്രിയും ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ നല്ല സമയം വരും അവരുടെ അവകാശം ആനുകൂല്യം ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ മാന്യമായ ആളുകളോട് പെരുമാറണം പരാതി പറഞ്ഞ മര്യാദയ്ക്ക് കേൾക്കണം അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ അത് ചുമ്മാ നല്ലല്ലോ ചുമ്മാ നല്ല തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരനാണ് മന്ത്രിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് എൻ്റെ കുടുംബത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ ആണോ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനം അല്ലേ ഇത് എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഗവൺമെൻറ് മന്ത്രിയായി വന്നു എം എൽ എ ആയി മന്ത്രിയായപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വിവരിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ഒരു മന്ത്രിയാക്കി വൈദ്യുതി ബോർഡ് എന്ന കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷെ അത് കാര്യക്ഷമതയോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കേണ്ട ബാധ്യത വൈദ്യുതി ബോർഡിനുണ്ട് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കുമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ നിലയിൽ തക്ക സമയത്ത് സേവനം ചെയ്താലേ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മേഖല തട്ടിപ്പുണ്ടോ വൈദ്യുതി തട്ടിപ്പ് ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇടയ്ക്ക് കച്ചവടക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണും അതൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ വിജിലൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിജിലൻസ് പിന്നെ വിജിലൻസ് പിടിക്കും കുടിശ്ശിക തരാനുള്ള സ്ഥാപനം കുടിശ്ശിക തരാണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തരാണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒരു ഇന്ന പണം തരാനുണ്ട് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പൈസ തരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് തന്നെ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയാൽ കോടികൾ വൈദ്യുതി ബോർഡിന് ചിലവുണ്ട് ഒന്നതാണ് രണ്ട് പിന്നെ എൻഡോസൾഫാം ബാധിതർക്ക് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് കുറേ സൗജന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കൃഷിക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ കൃഷിക്കും രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലാണ് വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിന് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അതിന് ചിലവ് കൂടുതൽ വരുമല്ലോ ബാധ്യത വരും അതിനനുസരിച്ച് അന്നേരം വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നവരോട് ഫാക്ടറിയിൽ കൊടുക്കുന്നവരോട് അല്ലെ ഹോട്ടലുകളിൽ കൊടുക്കുന്നവരോട് ചാർജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും കുറച്ച്
ഞാനിപ്പോൾ കയ്യേറ്റക്കാരുടെ അവിടെ ഒക്കെ കൃഷിക്കാരുടെ കൂടെ കൃഷിക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണല്ലോ വേറൊരു പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് കഥ പറയുന്നത് ഈ ആ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത് മിനിസ്റ്ററും ചന്ദ്രശേഖരൻ മിനിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും അതിൽ അവസാനം മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചന്ദ്രശേഖരൻ മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമില്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു പാർട്ടി ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി ഭവന നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഞാൻ സി പി ഐ എംകാരനാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടി സി പി ഐയുടെ നയമല്ല സി പി ഐ അല്ല അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ വ്യത്യാസമില്ല പിന്നെ ഒന്നായി പോയാൽ പോരായിരുന്നു അതില്ല രണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ തർക്കം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാ പക്ഷേ ഈ മൂന്നാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു അതുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതായത് മൂന്നാറെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജമ്മു കാശ്മീരൊക്കെ ഇപ്പം വലിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സ്വദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും പോകുന്നില്ല പോയാൽ തല കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഈ അവിടെ കാശ്മീരിനും ജമ്മു കാശ്മീരിനുള്ള അധികാരം റദ്ദിയായിട്ട് അവിടെ പട്ടാള ഭരണമായി പോകും പട്ടാളത്തിന് പിടിയില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെല്ലാം ഒന്നേ ജയിലിലല്ലേ വീട് തുടങ്ങും മൂന്നാറിലെ കാലാവസ്ഥ മാറില്ലേ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഈ പറയുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ കയ്യേറാനുള്ള ഭൂമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് മൂന്നാറിലില്ല ഇല്ല പിന്നെ അത് കണ്ണന്നേവം കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് കെ ഡി എച്ച് കമ്പനിയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഭൂമിയുണ്ട് കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജ് കെ ഡി എച്ച് വില്ലേജിന് പുറമെ ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ പിന്നെ അതെ ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ ഇവിടെ എല്ലാം അവരുടെ കമ്പനിയുണ്ട് തോട്ടമാണ് വലിയ തോട്ടം മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻ്റെ തോട്ടം വേറെ തലയാർ എസ്റ്റേറ്റ് വേറെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഭൂമിയും കമ്പനിയുടെ കയ്യിലാണ് അത് തോട്ടമാണ് തേയിലത്തോട്ടം അല്ല തേയിലത്തോട്ട പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വനമുണ്ട് മാങ്കുളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വശം ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വനമുണ്ട് പിന്നെ മന്നവഞ്ചോലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കുറച്ച് വനമുണ്ട് ചില മേഖലയിൽ കുറച്ച് വനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്നാർ പിന്നെ ടൗണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിമിതമായ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളു വലിയ നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ഥലമില്ല ഇല്ല അവിടെ അതിനുള്ള സ്ഥലമില്ല ആ മലകൾ കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നാറിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്തെ മലകളുണ്ട് ആ ചുറ്റിയുള്ള മലയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെ കയറുന്നില്ല കയറിയ കയറിയ ഇറക്കി വിടുക